Cari saluti a tutti, ci occupiamo dei paesi centrali dell'Europa. La Germania ha una superficie di oltre 350.000 km2 e una popolazione che supera gli 80 milioni di abitanti. Oltre al tedesco vi si parlano danese, frisone e slavo. Riguardo alla religione c'è la consueta forte percentuale di persone non religiose circa un 30% di cattolici, altrettanti protestanti e un pochino meno musulmani, oltre a una ristretta minoranza di ebrei. La moneta è l'euro, fino al 2001 era il marco tedesco. La capitale è Berlino, con 3 milioni e 700 mila abitanti circa. La forma di governo è una repubblica federale. I confini... A ovest Olanda, Belgio, Lussemburgo e Francia, a nord Mare del Nord, Danimarca e Mar Baltico, a est Polonia, Repubblica Ceca e Austria, a sud Austria e Svizzera. Le principali città oltre a Berlino, Hamburgo, Monaco, Brema, Düsseldorf, Stoccarda e Dortmund. Passiamo alla geografia fisica. L'area settentrionale è occupata dal bassopiano germanico. Al centro ci sono i monti metalliferi, il massiccio del Giura, della Selva Nera e di Franconia, tutti non superiori ai mille metri. L'area meridionale presenta l'altopiano svevo bavarese, le Alpi tedesche con un'altitudine massima di 2500 metri, ampie vallate e laghi il più vasto dei quali è il lago di Costanza, che supera i 530 km quadrati. Numerosi sono i fiumi a regime regolare, come il Reno, Weser, Elba, Oder. Il clima è continentale in gran parte della Germania e alpino in alta montagna. Passiamo alla geografia economica. La Germania è la maggiore potenza economica d'Europa, e dopo la riunificazione tra Germania Ovest e Germania Est avvenuta nel 1990, ha espanso la propria economia. Il settore primario soffre però della scarsità di terre coltivabili. Spiccano la produzione di grano, luppolo, barbabietola e praticato l'allevamento bovino. Il settore secondario ha punti di forza nelle industrie automobilistica, chimica ed elettrotecnica. Nel terziario prevalgono le attività bancarie e finanziarie. La rete dei trasporti è molto efficiente. Passiamo alla Francia, con una superficie di oltre 540.000 km2 e una popolazione che supera i 65 milioni di abitanti. Le lingue parlate, oltre al francese, sono bretone, catalano, basco, corso, citano, alsaziano e fiammingo. Riguardo alla religione c'è un'alta percentuale di persone non religiose, circa il 50% poi sono cattolici, seguono altre minoranze. La moneta è l'euro e fino al 2001 era il franco francese. La capitale è Parigi con circa 2 milioni e 300 mila abitanti. La forma di governo è la Repubblica semi-presidenziale. I confini a ovest Oceano Atlantico, con il Golfo di Biscaglia, a nord Mare del Nord, Canale della Manica, e Belgio, a est Germania, Svizzera, e Italia, a sud Mar Mediterraneo, con il Golfo di Lione. Fra le principali città, Marsiglia, Lione, Tolosa, Le Havre, Grenoble, Strasburgo, Brest, Limoges e Nizza. Passiamo alla geografia fisica. La Francia, di forma esagonale, chiamata appunto l'Hexagon, ha una vasta area pianeggiante nel basso piano francese, attraversato da lunghi fiumi come la Loira e la Senna. La costa occidentale è bassa e sabbiosa. Nella parte meridionale troviamo le montagne antiche, Vosgi, Giura e Massiccio Centrale, tutte attorno ai mille metri. Molto più elevate le montagne di tipo alpino, 
la catena delle Alpi che segna il confine con Svizzera e Italia, la catena dei Pirenei che segna il confine con la Spagna. Il monte più alto d'Europa, il Monte Bianco, che supera i 4.800 metri, è condiviso con l'Italia. La Valle del Rodano è una vasta pianura che collega nord e sud della Francia. La costa azzurra interessa l'area meridionale al confine con l'Italia ed è un'importante meta turistica. I fiumi più importanti sono, come già detto, l'Oira, che supera i 1000 km di lunghezza, Senna, quasi 780 km, e attraversa la capitale Parigi, Reno, Rodano, Garonna, Mosa, Marna. Tra i laghi, che sono tanti, il più esteso è quello di Bourget, oltre 44 km quadrati. Inoltre la Francia ospita una porzione del lago di Ginevra che nella sua interezza supera i 230 km quadrati. Il clima è atlantico lungo la costa oceanica, continentale temperato all'interno, alpino sulle montagne più alte e mediterraneo lungo la costa meridionale. Passiamo alla geografia economica. La Francia è il terzo paese più ricco d'Europa. Nel settore primario spicca l'esportazione alimentare, nel secondario l'industria è sviluppata in tutti gli ambiti, nel terziario sono offerti ampi servizi e il turismo vanta il maggior numero di visitatori stranieri in tutta Europa. Riguardo ai paesi alpini, sono detti paesi alpini la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein. La Svizzera presenta una superficie di 40.000 km2 e una popolazione superiore agli 8 milioni di abitanti. La moneta è il franco svizzero. La forma di governo è una repubblica federale e la capitale è Berna. L'Austria è vasta oltre 80.000 km2, ha quasi 9 milioni di abitanti e come moneta all'euro. La forma di governo è una repubblica federale. Sua capitale è Vienna, con quasi 2 milioni di abitanti. Il Liechtenstein è esteso solo 160 km2, ha una popolazione di circa 40.000 abitanti e per moneta al franco svizzero. Si tratta di una monarchia costituzionale con capitale Vaduz. Riguardo alla geografia fisica di questi paesi, il clima è alpino, per via naturalmente della presenza di cime superiori ai 4.000 metri, il fiume principale è il Danubio, che misura oltre 2.800 km, quasi 2.900 e nasce in Germania. Riguardo alla geografia economica, i paesi alpini sono tra i più ricchi d'Europa. Sviluppatissime l'attività bancaria, soprattutto in Svizzera e in Liechtenstein, e il turismo. Questa lezione è conclusa, vi ringraziamo.